வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ப்ரிப்ரேஷன் கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ப்ளம் கேக் ப்ளம் கேக் எப்படி நம்ம வீட்டில் ஒரு ஈஸி ஸ்டைலில் பண்ணுறது தான் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ளம் கேக் ப்ராப்பராக நான் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொல்லி பார்த்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் பர்டிகுலராக நான் எக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு எக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரே டைமில் போட்டு நீங்கள் ப்ளெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கேர்ள் ஆகாமல் கரெக்டாக வரும் ஸோ இந்த கேக் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முடி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ப்ளம் கேக் தேவையான பொருட்கள் ட்ரை கிரேப்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி ஹண்ட்ரட் கிராம் பிளாக் ட்ரை கிரேப் ஃபிஃப்டி கிராம் ட்ரை ஃபிக் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆல்மண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் பிஸ்தா ஃபிஃப்டி கிராம் கேஷ்நட்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் டேட்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம் வால்நட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பட்டர் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சுகர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் எக் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் மைதா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கிங் பவுடர் டென் கிராம் மிக்ஸ் ஃப்ரூட் ஜாம் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் அதாவது ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் கடும பவுடர் சின்னமன் பவுடர் நட் மேக் பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொக்கோ பவுடர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆயில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டால் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆரஞ்சு ஜூஸில் சோப் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ட்ரை நட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் நல்லா பொடிசாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன் பை டூ அப்படின்னா ஃபைன் சாப் ஆகிற நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா நட்ஸும் இதில் போட்ட பிறகு ஆரஞ்சு ஜூஸாக இதில் ஆட் பண்ணி கரெக்டாக ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ளம் கேக் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இதே வந்து ஹோட்டலில் நாங்கள் பண்ணும்போது இதில் ரம்மு பிராண்டி ஒயின் விஸ்கி இந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணி அறுபது நாளுக்கு முன்னாடி வந்து ஊற வச்சுருப்போம் ஊற வச்சு அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் எடுத்து தான் கேக் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் அப்படி பண்ணோம்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அது இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு பண்ண முடியாது அதனால தான் வெறும் ஆரஞ்சு ஜூஸில் எப்படி ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் வச்சு நீங்கள் சொல்லித்தரேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணல ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்சு ஜூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நான் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக வீட்டில் பண்ணுவேன் இப்போ பார்த்தீங்களா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இந்த மாதிரி தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சி எடுத்துருக்கோம் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை பேட்டர் ரெடி பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த பவுலில் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நான் குவான்டிட்டி அதிகமாக வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சின்ன குவான்டிட்டி பண்ணுச்சுன்னா இதில் அப்படியே பாதியாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டு சக்கரை பட்டர் நாட்டு சக்கரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து விஸ்கி யூஸ் பண்ணலாம் பட் விஸ்கி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த நாட்டு சக்கரையும் பட்டரும் இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சலோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் இந்த முட்டையை ஆட் பண்ணோம் இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டால் இந்த முட்டை ஆட் பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணுங்கள் நான் ஏற்கனவே ஓப்பனிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் எதுக்காக ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ண கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்காது அதனால் ஒன் பை ஒன்னாக முட்டை போட்டிங்கனா உங்களுக்கு வந்து பேட்டர் வந்து கேர்ள் ஆகாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆட் பண்ணுறோம் சில டைமில் நீங்கள் ரெண்டு கூட ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று தவறு இல்லை ஆனால் ஒரே டைமில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூட சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துருங்க பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ஃப்ரூட் ஜாம் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ரூட் ஜாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த மாய்ஸ்டர் கண்டர் கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த ஃப்ரூட் ஜாம் ஆட்
இந்த கொக்கோ பவுடர் ஆக்சுவலாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கேட்டால் பிளாக் ஜாக் பதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரிப்பரேஷன் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது பட் நம்மளுக்கு கலர் வேணும் அதனால் கொக்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிளாக் ஜாக் கரைச்சா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எதுக்காக பிளாக் ஜாக் யூஸ் பண்ணால் நிறைய பேர் வந்து அந்த பெரிய பாட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியாது நான் வரப்போகிற வீடியோ அதாவது பிளம் பூட்டிங்கில் பிளாக் ஜாக் எப்படி குக் பண்ணுறது அந்த பிளாக் ஜாக் ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இந்த பிளாக் ஜாக்னால் என்ன கேட்டேன் சுகரை குக் பண்ண குக் பண்ண கருப்பு கலர் ரெடி ஆகும் அது ஒரு லிக்விட் ஏஜென்ட் மாதிரி நல்லா ரெடியாக இருக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த எண்ணெயை ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பேட்டர் இன்கேஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிங்க நீங்கள் மறுநாள் கூட குக் பண்ணலாம் ஒன்று தவறில் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்களா அந்த ஆயில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மைதா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த மோல்டில் பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஷுப்பர் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மோல்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேட்டரை டேரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேட்டர் எந்த அளவுக்கு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பேட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷேக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணலாம் இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ஓடிஜியை கரெக்டாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் வச்சு நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி முடித்த பிறகு தான் இந்த கேக்கை உள்ளே வச்சு குக் பண்ணோம் அதாவது இந்த கேக் பேட்டர் உள்ளே வச்சு குக் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கேக் பேட்டர் உள்ளே வச்சாச்சில் இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி டெம்பரேச்சர் செட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் கரெக்டாக நைன்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி காமிக்கிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தான் எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் முடித்த பிறகு திருப்பியும் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு குக் பண்ணியிருப்போம் டோட்டலாக நைன்டி மினிட்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது நைன்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளம் கேக் ரெடி பார்த்தீங்களா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சூப்பரான பிளம் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கரெக்டாக ரெஸ்ட் விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டீமோல் பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த கேக் அழகாக வந்துடும் இதுக்கு பிறகு மேலே இருக்கிற பேப்பரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு ஆரிமையான பிளம் கேக் ரெடி இந்த கேக் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நாலாவது நாளாக உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கூடும் ஏன் கேட்டால் அந்த ஆரஞ்சு ஆக்சுவலாக ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து ரம் பிராண்டி ஒயின் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்பராக குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நாலாவது நாளாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் நிறைய பேர் கடையில் வந்து பிளம் கேக் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவல் பிளம் கேக் பண்ணுறதில்ல இந்த ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லா பிடிக்கும் ஒரு சூப்பரான பிளம் கேக் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த பிளம் கேக் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக பிளம் கேக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸையும் வந்து ரம்மு பிராண்டி இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்ற